हेलो स्टूडेंट्स मस्ट वेलकम इन एच वी स्टूडियो यस योर होटस बोटेनिका ड्रीम क्लासरूम फॉर नीट एस्पेरेंट्स टूडे आई एम हियर विद यू फॉर अ न्यू क्यूसेप यस यू आर वेरी अवेयर ऑफ दिस टर्म क्वेश्चन सोल्यूशन exploration up to perfection and today i am going to discuss a question from 2019 neat and it is concerned to ecology and chapter is biodiversity usually two questions one to two questions come every year from this chapter biodiversity that's why i have selected this question as qsep so let's start you all know about qsep this hb studio yes we have three three uh sister wings here first e batch where we explore biology a to z qsep yes what we are discussing today and n gyan this is a motivational guideline for neat aspirants now yes the question is the earth summit held in rio de janeiro in 1992 was called aakhir wo kyun bulaya gaya tha earth summit ko jo hui thi brazil mein rio de janeiro ke antargat wahan 92 mein kyun bulaye gaye kis purpose ke karan bulaye gaye ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं और जैसा कि आपको पता है क्यू सेप में हम आंसर बताते हैं फिर बाकी क्वेश्चन बाकी ऑप्शन क्यों गलत हैं हम उसकी चर्चा करते हैं हम उसकी बात करते हैं इस क्वेश्चन को कहां से लिया गया है एनसीईआरटी के किस लाइन से लिया गया ताकि आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझ सके सो द फर्स्ट ऑप्शन इज टू रिड्यूस सी ओ एंड ग्लोबल वार्मिंग अब बात स्पष्ट है अर्थ समिट में हम चर्चा कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं राइट right? और यहां पे ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है सीओ टी के इमिशन को कम करने की बात हो रही है तो आप देख रहे हो गए ये फर्स्ट ऑप्शन तो लग नहीं रहा राइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट जैसा कि मैंने कहा ये बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही थी सो so रियली really, ये बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात हो रही है जहां पे हम सस्टेनेबल बेनिफिट यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं लंबे समय तक कैसे हम अर्थ पे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको लंबे समय तक कैसे बचा सकते हैं कैसे उसके बेनिफिट्स को हम अवेल कर सकते हैं अपने लिए भी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी दिस वॉज द मेन पर्पस एज बेनिफिट्स राइट सो ये सही लगता है आइए थर्ड देखते हैं टू एस एस थ्रेट ये थ्रेट खतरे की बात कही गई पोस्ट टू नेटिव स्पेसीज जो हमारे यहाँ स्पेसीज पहले से हैं वो नेटिव स्पेसीज हैं बाहर से जो आए हैं उनको इनवेसिव वीड्स कहते हैं जो नेटिव वीड्स को डैमेज कर सकता है तो यहाँ पे ये डैमेज करने की बात हो रही है कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी की बात उस तरीके से नहीं हो रही है फोर्थ ऑप्शन तो ये भी सही नहीं लग रहा फोर्थ ऑप्शन फॉर इमीडिएट स्टेप्स टू डिसकंटिन्यू यूज ऑफ सी एफ सी यस क्लोरो फ्लोरो कार्बन डेट वो डैमेजिंग द ओजोन लेयर अब आप यहां देखो ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात हो रही है यहां भी बायोडाइवर्सिटी की बात नहीं हो रही है तो ये भी सही नहीं है तो करेक्ट आंसर इस तरह से हमने देखा तो सेकेंड हो रहा है आइए इसको देखें यस द सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर राइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स और एक्सप्लेनेशन ये कि अर्थ समिट यस इसको रियो समिट भी बोलते हैं 1992 में हुआ ऑल नेशंस वर कॉल्ड अपॉन सबकी मुलाकात हुई सबको बुलाया गया क्यों टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स For conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit, जैसा कि अभी हमने चर्चा करा अब बात करते हैं आखिर इस क्वेश्चन को फ्रेम कहां से किया गया सोर्स क्या है क्वेश्चन का यस 
this is your moderate type question moderate table question and taken from your ncat क्लास 12 बिल्कुल ये 12 क्लास के लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के हैं जहां पे आप देखो क्वेश्चन और आंसर्स तो बायोडायवर्सिटी से एसोसिएटेड है बट दूसरे जो तीन ऑप्शंस हैं वो एनवायरमेंटल इश्यूज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से एसोसिएटेड हैं और ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स 12 के पेज नंबर 267 से ये सारे इसके टेक्स्ट हैं जहां से आपके स्टेटमेंट्स लिए गए हैं बट टेक्स्ट पढूंगा तो थोड़ा बोरिंग होगा ये सिक्स टेक्स्ट को फ्लो चार्ट से इजीली वे में समझते हैं इन्हीं चीजों को यस yes. जैसा कि आपने देखा हम बात कर रहे थे इस बायोडायवर्सिटी की राइट right? अब इस बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन की बात जब दिमाग में आई तो ये बायोडायवर्सिटी को सोचा गया कि भाई ये रिस्पांसिबिलिटी एक या दो स्टेट या कंट्रीज की नहीं हो सकती यहां पे सभी नेशंस को ये रिस्पांसिबिलिटी उठानी होगी कि भाई हम हम बायोडायवर्सिटी पे ध्यान दे उसके कंजर्वेशन पे ध्यान दे तो दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ नॉट अ सिंगल नेशन rather responsibility of all nation and there must not be any political boundaries aisi baat kahi gayi koi bhi politics nahi honi chahiye isme jab hum conservation ki baat kare to ye to baat samajh mein aa gayi no political boundaries should be there and it's the responsibility of all nations for the biodiversity conservation now इसको दिमाग में रखते हुए sabse pehli baar brazil mein 1992 mein ha this in rio de janeiro yahan pe kya hua convention of biological diversity iski taiyari hui ye hua aur isme kya kiya gaya isme bata isi ko hum kya bolte hain earth summit ke naam se jane gaye aur is earth summit ke andar kon kon si baaton pe dhyan diya gaya jo hamare question ka part hai जो ऑप्शंस में दिए गए हैं यस yes, जो अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए गए जो प्रतिज्ञा की गई कि क्या करना है करना क्या था कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना था एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करनी थी ताकि इसके बेनिफिट्स को अवेल किया जा सके फ्यूचर लंबे समय तक के लिए इट वाज द कंसर्न ऑफ द अर्थ समिट राइट बट लेटर ऑन आइए अब आगे सोचते हैं और क्या क्वेश्चन आ सकता है इस साल के लिए फिर क्या किया गया ये तो 92 की बात है 10 साल के बाद ये जस्ट आफ्टर 10 इयर्स इसका फॉलो अप किया गया क्या हमने जो सबमिट की थी हमने जो ये मेजर्स लिए थे क्या ये बातें हुई या नहीं हुई लेटर ऑन अगेन आफ्टर 10 इयर्स यस आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 इन साउथ अफ्रीका यस वी ऑल main countries right committed to serve the biodiversity conserve the biodiversity under a sustainable development and the summit known as world summit right so ye 10 saal ki baad ki kahani hai 10 saal ke baad logon ne kaha ye to bahut acha humne start kara tha dekhe kya kya kaam kare hain aage kya kya proposal hame rakhne hain agle 10 saal ke liye to ye kahani kari gayi फिर इसके बाद देखा क्या गया इस समय 193 कंट्री का पार्टिसिपेशन हुआ उन सभी ने ऐसा सम कमिटमेंट करी कि भाई आने वाले जो 2010 है 2010 तक हम क्या करेंगे यहां पर जो रिडक्शन का रेट है बायोडायवर्सिटी की जो लॉस है इस लॉस को हमें कम करना पड़ेगा जो लॉस हो रही है इसे कम करना पड़ेगा और यह कम कैसे होगा लोकल लेवल पे रीजनल लेवल पे एंड ग्लोबल लेवल पे यस ग्लोबल रीजनल एंड लोकल लेवल वी हैव टू रिड्यूस द रेट ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस इट विल बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी ऐसी बात मानी गई इतने कंट्रीज के द्वारा राइट right? तो क्वेश्चन आएगा क्या क्या आ सकता है कि बताओ ये जो अर्थ समिट हुआ इसके बाद जो वर्ल्ड समिट हुआ वो कितने दिनों के बाद हुआ 10 साल के बाद हुआ क्वेश्चन आ सकता है फिर बताओ कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट्स की कमिटमेंट जो किया गया वो कब तक के लिए किया गया किस बात पे किसको रिड्यूस करने की बात की गई वर्ल्ड समिट में राइट अर्थ समिट में वर्ल्ड समिट के अंदर इन दोनों के अंदर कौन-कौन से मेजर लिए गए यहां मेजर लिए गए हमें कंजर्वेशन को 
करना है कंजर्व करना है बायोडावर्सिटी को सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन को करना है यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट फोकस होकर बात की गई कि भाई लोकल लेवल रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल पे हमें जो बायोडावर्सिटी लॉस हो रही है एक एक लॉस को बचाना है एंड दिस वॉज अ वेरी गुड इनिशियटिव बाय वन नाइन्टीज कंट्रीज राइट सो दिस इज ऑल स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू योर एन सी आर टी आई थिंक इस फ्लो चार्ट से बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या बातें कही जा रही हैं नाउ अब बात करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट की और फोर्थ की ये दोनों स्टेटमेंट आप सही से देखो तो ये दोनों स्टेटमेंट ग्लोबल वार्मिंग से ली गई है यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस की बात कही गई है अर्थात ये दोनों स्टेटमेंट हम देखें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में कही गई है तो चलते तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में समझे ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो सबसे पहली बार साइन किया है कनाडा में मॉन्ट्रियल में हुआ था इसकी मीटिंग इसकी मीटिंग नाइनटीन में हुई बट इफेक्टिव सेम ईयर नहीं हुई ये स्टूडेंट्स रिमेंबर जस्ट आफ्टर टू ईयर दो साल के बाद इसका ये इफेक्टिव हुआ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मॉन्ट्रियल जो हुआ साइन कब हुआ इफेक्टिव कब से हुआ यस ये साइन हुआ 1987 में बट इसकी इफेक्टिवनेस आई है 1989 से आई है क्या कहा गया क्या रोड मैप बनाया गया इसके अंतर्गत रोड मैप ये बनाया गया कि सेपरेट रोड मैप बनाया गया डेवलप कंट्रीज के लिए जो बिल्कुल डेवलप हो चुके हैं और डेवलपिंग कंट्रीज ये इंडिया चाइना पाकिस्तान जैसे हम जो, जो देश वाले हैं उनके लिए अलग एक रोड मैप बनाया गया कि कैसे कैसे काम करना है क्या बताया इसमें क्या करना था टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओ डी एस यस ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन के लेयर को डिप्लीट करेंगे होल करेंगे लॉस करेंगे हमारे ओजोन लेयर को उसके कंट्रोल को करना है इमिशन को बचाना है इमिशन को होने से बचाना है ताकि वो हमारा ओजोन वहां रहे डिप्लीट ना हो ओजोन का लेयर ओजोन लेयर आखिर डिप्लीट कौन कर रहा था जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था सी क्लोरोफ्लोर कार्बन तो हमें था कि फॉर रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ सी एफ सी एंड अदर डिप्लीटिंग केमिकल्स हमने ये प्रतिज्ञा करी थी कि लेंगे अलग अलग रोड मैप बनाएंगे ताकि हम अपने ओजोन के लेयर को बचा सके यूवी रेडिएशन हमारे अर्थ पे ना आए उसके कारण जो भी रेडिएशन के जो बैड इफेक्ट हो सकते हैं अर्थ पे ना दिखे इस पे ध्यान दिया गया इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तो क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है आपके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ये कहाँ साइन हुआ हाँ कनाडा में साइन हुआ मॉन्ट्रियल में साइन हुआ कब साइन हुआ ये yes, 1987 में कब से इफेक्टिव हुआ दो साल के बाद 1989 में क्या कहा गया यस टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या ये रोड मैप दोनों के लिए सेम बातें कही गई दोनों को एक ही तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया दोनों मतलब डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं सेपरेट रोड मैप दिए गए दोनों कंट्रीज के लिए ये भी स्टेटमेंट बन के आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है कि जिस हम टोटल ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं इसके अंदर जो ये ग्रीन हाउस कैसेज हैं वो कौन कौन हो सकते हैं ये आप देखो जैसा कहा कि मुख्य रूप से सी की बात कही गई उसके अलावा एन मीथेन और सी टू कार्बन डाइऑक्साइड क्वेश्चन ये भी आता है सबसे ज्यादा इसके अंदर किसकी परसेंटेज सी टू की आप देख रहे हो सबसे कम किसकी यस एन टू ओ की और सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक है नॉक्से है वो कौन है सी एफ सी है जिसकी परसेंटेज है फोर्टीन परसेंट इज इट क्लियर सो आई थिंक बाय दिस होल डिस्क्रिप्शन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिल्कुल डायग्राम फिल्म की तरह आपके दिमाग में उग गया होगा अब रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको कि वट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यस वट इज अर्थ समिट वट इज वर्ल्ड समिट वट इज डिफरेंस बिटवीन अर्थ समिट एंड वर्ल्ड समिट वेन अर्थ समिट वेयर held when the uh, world summit held what was the pledged what was the commitment in our summit as well as in the world summit is it clear friends is clear hai na ab aaiye last statement ko samajhte hain jo four third statement hai wo kya diya gaya third option mein yahan baat kare gayi to assess the threat हम थ्रेड जो चेतावनी की है usko assess karenge uska mulyankan karenge post to the native स्पेसीज बाई इन्वेस्टिव वीड स्पेसिज इन्वेस्टिव जो 
आएंगे बाहर से ये आक्रमण करेंगे पहले हमारे पास जो एक क्रॉप होगा उसको डैमेज करेंगे इसकी बात करी गई इनफैक्ट ये स्टेटमेंट कहां से लिया गया है ये स्टेटमेंट हम बायोडावर्सिटी लॉस के जो कॉज पढ़ते हैं वहां से लिया गया है बायोडावर्सिटी का जो लॉस है उसके जो मेन कारण है उसके लिए हम बोलते हैं द एविल क्वार्टेट क्वार्टेट नाम से स्पष्ट है चार मुख्य रूप से हमारे कारण हो सकते हैं पहला कारण होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इसके कारण भी डावर्सिटी लॉस होती है हमारी दूसरा ओवर एक्सप्लाटेशन से होती है तीसरा एलियन स्पेसीज इन्वेशन यही स्टेटमेंट अपने क्वेश्चन का है फोर्थ भी समझ लें ये को एक्सटिंक्शन की बात हो रही है एक्सटेंट एक साथ बहुत सारे स्पेसीज हो सकते हैं ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो ये चार हमारे इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं बायोडावर्सिटी के लॉस के एंड दिस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द एविल क्वार्टेड बट यहां पे हमें ध्यान देना है एलियन स्पेसीज इन्वेजन के बारे में ये जो इन्वेसिव स्पेसीज होती है इनफैक्ट ये इंट्रोड्यूस की जाती है ये कौन हो सकते हैं देखो अपने एनसीआरटी में पार्थेनियम दिया है आरसीमोन दिया है कॉर्निया दिया है लेंटाना भी होता है तो आपको एक, एक निमोनिक्स याद रखना है पेल पी ए एल ई पी फोर पार्थेनियम इसी को कैरेट ग्रास भी बोलते हैं ए फॉर आरजीमोन एल फॉर लेंटाना एंड ई फॉर आइकॉर्निया यस दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वाटर हायसिन तो आखिर ये जो हमारे इन्वेसिव वीड्स हैं जो बाहर से लाए गए बिना चाहत के लाए गए लाए गए किसी खास पर्पज से आखिर इसमें क्या हुआ ये जो इन्वेसिव वीड्स हैं इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली पता नहीं था कि ये आ जाएंगे अनइंटेंशनली आ गया और डी बैटरी राइट एंड इन्वेसिव हो गए कॉज किया डिक्लाइन किया इसने एक्सटिंक्शन किया किसका हमारे इंडिजेनस स्पेसीज का जो नेटिव प्लांट्स हैं हमारे उसको इन्होंने लॉस किया और इन्वेशन किया उस पर आक्रमण करा ये बात कही गई तो ये जो वीड्स होते हैं ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं इन्वेसिव का मतलब ये हो गया उसके आंखें ऊपर अटैक करते हैं उसको ग्रो नहीं होने देते हैं यदि कोई एक प्लांट ए है इसके बगल में बी प्लांट आया बी प्लांट के आने से पूरी कॉलोनी बी की होती चली गई ए धीरे धीरे लॉस हो गया इसीलिए हम इस बी को स्मूथर क्रॉप भी बोलते हैं इसी को हम क्या इन्वेसिव वीड्स बोलते हैं और ये जो नेटिव स्पेसीज था ये लॉस हो गया बाहर ये आया और इसे हमें कोई बेनिफिट्स भी नहीं हो रहा है दैट्स वाई ये हुआ इकोनिया में भी आपने पढ़ा होगा इसकी जो लीफ का था फ्लावर का स्ट्रक्चर फ्लावर की जो ब्यूटीफुल कलर्स थी एंड द शेप ऑफ द लीफ था इसको देख के लोगों ने लाया कि ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह कार्य करेगा और आपने देखा कितना ज़्यादा हमारे यहाँ ये बंगाल का टेरोर माना जाता है आतंक है वहाँ का और सारे एक्वाटिक स्पेसीज को लॉस कर देता है सो रियली दीज आर द इन्वेसिव वीड्स तो ये सारे ऑप्शन जो है वो बायोडावर्सिटी के लॉस से लिए गए हैं सो आई थिंक बाई दिस all explanation you have got the answer of the question along with perfection so thank you very much again i would like to tell you last third statement state about the what yes it will quartet what is the tricks to remember the invasive weed yes pel pel for parthenium arzimol and chana icornia montro montreal protocol ha ye sabse pehle कनाडा में हुआ दो साल बाद इफेक्टिव हुआ और किस तरीके से इसका डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्रीज का रोड मैप अलग अलग बनाया गया हमने ये देखा किस तरह से बायोडावर्सिटी की बात की गई उसके कंजर्वेशन की बात कही गई को पॉलिटिकल इश्यूज नहीं आनी चाहिए राइट और सोर्सेस की बात करी एंसर्स लिखा एंड दिस वॉज द क्वेश्चन सो थैंक यू वेरी मच वॉच दिस वॉटर्स बोटेनिका and like subscribe this video and if you want to get any sort of explanation under ebaj or any question details through qsep please give your demand and uh, requirement under the comment box and give your also suggestion to uplift this channel thank you very much have a nice day